ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അനലിസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെയധികം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് അറുപത് എന്ന മാർക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരാതെ പഠനം സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് അറുപതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാത്തത് എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിനായിട്ട് പല സീനിയേഴ്സിനോടും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പല കുട്ടികളുമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവരോടുള്ള ഒരു നന്ദി നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളടക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുവാനായി അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ജി കെ അതുപോലെ കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് എന്നിവയിൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇനി എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ മാർക്ക് ഉയർത്താമെന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഒരാൾക്ക് അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എൽ ഡി സി പോലെയുള്ള ചില പരീക്ഷകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർക്കാണ് ആവറേജ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇനി മുപ്പത് മാർക്ക് കൂടി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു റാങ്കിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായാലും ജോലി ലഭിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പകുതിയിലധികം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഊർജം ലഭിക്കും അടുത്തതായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് ശരിയും ഒൻപത് തെറ്റുകളും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ തെറ്റുകൾ വരാം അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സഹജമായതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒമ്പത് തെറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് വെറുതെ കറക്കിക്കുത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒമ്പത് തെറ്റുകൾ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്തോ ചില പാകപ്പിഴകൾ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റു വന്നു പോയതായിരിക്കും ആ ഒമ്പത് തെറ്റുകളെ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് തെറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ആറോ അഞ്ചോ തെറ്റുകളാക്കി കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം കൃത്യമായി റിവിഷൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് മാർക്കെങ്കിലും കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി റിവിഷൻ ചെയ്താൽ അറുപത് മാർക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ മാർക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകാം അറുപത് അറുപത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ഉയർത്താനായി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കി വാരി വലിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല വളരെ സ്മാർട്ടായി പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പേപ്പറുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി ജനറൽ നോളേജിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്മാർട്ടായി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി പഠിക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാതെ പഠിക്കുകയല്ല നിങ്ങളങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന പി എസ് സിയുടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഐ എൻ സി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്
ലോകം എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ വിപ്ലവം വരുന്നത് വിപ്ലവത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിരിക്കാം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തു നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എൽ ഡി സി പരീക്ഷ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നിരുന്നു ജനുവരിയിൽ അതിലത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉടമ്പടി പാരീസ് ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കോട്ടിങ്ങുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലർ പറഞ്ഞത് അത് ആര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ചോദ്യം വരും അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ വിപ്ലവം എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ആ ഉദാഹരണമാണ് പതാക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് പതാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ജി എസിലും എൽ ഡി സിയിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു പതാകയുടെ നീളം ഇസ്റ്റു ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ നീളം ഇസ്റ്റു വീതി എത്ര അല്ലെങ്കിൽ വീതി ഇസ്റ്റു നീളം എത്ര അങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞും ചോദിക്കും എന്നാൽ ഈ പതാക എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് മേഡം ബിക്കാജി ഗാമ ത്രിവർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ഏത് വർഷം ഉയർത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഏത് രാജ്യത്ത് ഉയർത്തി ജർമ്മനി ആ ഉയർത്തിയത് ആരാണ് നമുക്കറിയാൻ വനിതയാണ് മേഡം ബിക്കാജി ഗാമയാണ് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പതാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി അനാ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ രണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി കിട്ടും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാർക്ക് ഉയരും ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെല്ലാം ഒരു വിധമെല്ലാം എന്താണ് എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും പറയുന്നു വാരി വലിച്ചല്ല പി എസ് സി അറിഞ്ഞ് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണവും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ഒരു എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വിരളമാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അടുത്ത പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ ഉപകരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാം എന്താണ് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ ചോദിക്കാറ് ഉദാഹരണം നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ പ്രഭാകരൻ കുറച്ചും കൂടി നിലവാരം ഉയർത്തിയാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് എൻ പ്രഭാകരന് ലഭിച്ച കൃതിയുടെ പേര് എന്താണ് മായാ മനുഷ്യൻ ഇതൊന്നിലും ഉൾപ്പെടാതെ എൻ പ്രഭാകരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെറും ഒരു പുസ്തകം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കുറച്ചും കൂടി നിലവാരം കൂടി പോകും ഒരു മലയാളി ഭ്രാന്തൻ്റെ ഡയറി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആരെഴുതി അവിടെ എൻ പ്രഭാകരൻ തന്നെയാണ് ആ മൂന്ന് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് ചില സമയങ്ങളെങ്കിലും അവാർഡുകൾ ചോദിക്കാറ് ആ പത്തണത്തിലാണ് കാണാറ് മലയാളത്തിൽ അറുപത് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അറുപത് മാർക്കോളം എത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ചില സമയത്തെങ്കിലും വിട്ടു കളയാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പുസ്തകങ്ങൾ പഴയ പുസ്തകങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു എൽ ജി എസ് ക്വസ്റ്റ്യന് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് അത് ആരെഴുതി എന്നാണ് വള്ളത്തോളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് തൊട്ടേ ചോദിച്ച് വരാറുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സാഹിത്യ വിഭാഗമാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് എൽ ജി എസിനും ചോദിക്കും എൽ ഡി സിക്കും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക സാഹിത്യ വിഭാഗം നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് വൊക്കാബുലറിയും ഗ്രാമറും പഠിക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യത്തെ
ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അവിടെയും ഉത്തരം കോബി ബ്രയാനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സമീപിക്കാൻ അടുത്തതായി ഇംഗ്ലീഷും മാത്സുമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്തു നിന്നും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്സിലും ഏത് വിഷയത്തിലാണ് മാർക്ക് കിട്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചാലും ഓർമ്മ നിൽക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാണ് യൂസേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡ് റാദർ ഹാഡ് ബെറ്റർ അതുപോലെ ചില ജറൻറ്റിലെ ചില വേർഷൻസ് എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലത് വി വൺ ആണ് വയ്ക്കുക ചിലത് വി ടു വയ്ക്കും ചിലത് ടു പ്ലസ് വി ടു ടു പ്ലസ് വി വൺ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമെല്ലാം കേട്ട് അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കോൺകോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും ഇരുപത്തഞ്ചോളം പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എല്ലാം വാരി വലിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടണം പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും ജോലി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പഠിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടെൻസിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഗ്രാമറിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വൊക്കാബുലറി പോർഷനിൽ ഒരു പത്തോ ചോദ്യങ്ങൾ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഏഴെണ്ണവും റിപ്പീറ്റഡും ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം പുതിയതുമായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം വൊക്കാബുലറി എല്ലാം പഠിച്ചു തീർക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോറിൻ ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് വേർഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇഡിയംസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും അധികവും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം റിപ്പീറ്റഡ് തീർക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം പുതിയതിലേക്ക് കടക്കുക മറ്റേത് അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും ആ ഒരു ബോധം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്സിൽ വരുന്ന പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കലണ്ടറിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നാം പദം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണിയിൽ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും വരില്ല ഒന്നിടവിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറ് പിന്നീട് ഒന്ന് വരുന്നത് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളാണ് അതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ടു ഡിയിൽ ത്രികോണം ചതുരം സമചതുരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക ത്രീ ഡിയിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യൂബ് മറ്റേതിൽ വൃത്തമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗോളം അതുപോലെ അർദ്ധഗോളം ഇതൊക്കെ ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം പിന്നെ ലംബകം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എഴുതി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് തൂക്കിയിടുകയോ എന്നും കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളതിനെ മാറ്റി
ഇക്വേഷൻ്റെ മറവി കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇത്ര ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള തുക ഇത്ര ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യയുള്ള തുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരാശരിയും ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഇത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി അതെല്ലാം ഓരോ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നാൽ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മയും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് എന്നും കാണുന്ന തരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതും പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ശതമാനത്തിൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്തോറും വരുന്ന ഇത്ര സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില ഇത്ര സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമായാൽ നഷ്ട ശതമാനമാണോ ലാഭശതമാനമാണോ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശതമാനത്തിൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അവയും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മാത്സിൽ കുറച്ച് മാർക്കുകളും കൂടി ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ താങ്ക് യു